அதாவது இந்த நோய் தொற்றை பொறுத்தளவில் உலகம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் பாடம் ஐநூறு பேராக இருக்கும் போது நீங்கள் லாக்டவுன் போட்டீங்க ரொம்ப கடுமையாக இருந்துச்சு இப்போ ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே போயிட்டு இருக்கும் போதும் போடுங்க இல்லை என்ன பொறுத்தளவில் லாக்டவுன் தப்பு கிடையாது இப்போ கூட சென்னையை லாக்டவுன் பண்ணுறதா தான் இருந்தது அதை நான் முழுமன தான் வரவேற்கலாம் தயாராக தான் இருந்தோம் இப்போ சென்னையில் கூட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஸ்ட்ரீட்ஸில் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஆக்டிவ் கேசஸ் இருக்குது தெருக்களை மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே அடுத்தால் வரவிடாமல் பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் யுனைடெட் நேஷன்ஸோட கூலையே கூட அந்த வேர்டை சோஷியல் ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து இன்னும் டிஃபைன் பண்ணலை அப்படின்றார் ஸோ நம்ம நாட்டை பொறுத்தவரை ஐசிஎம்ஆருடைய ரிப்போர்ட் பிரகாரம் பத்து ஸ்டேட்ஸில் எண்பத்தி மூணு டிஸ்ட்ரிக்ஸில் மட்டும்தான் இது பரவலாக இருக்கு இளைஞனை கூட அது ஒரு மருத்துவரை கூட அது கொண்டிருக்கு வினோத்தின் ஒரு டாக்டர் ராமச்சந்திரன் இருந்தவருக்கு உடல் பருமனை தவிர ஒரு பெருசு இல்லை ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் அவர் இறந்து போனது ஸோ இது வந்து எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னா இப்போ ரெண்டு மாதம் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இதுக்கு பயப்படாதவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா நோய் வந்தவங்க ரொம்ப ஒடித்து போயிடுறாங்க நம்ம முன்னால் அவங்க அப்படியே எந்திரிச்சு வரும்போது ஒரு மாதிரி வர்றவங்க இது அதாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்க தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொதுநல மருத்துவர் மரியாதைக்குரிய திரு அருணாச்சலம் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கங்களா நல்லா சார் இந்த கொரோனா நாள் நேரத்தில் வந்து நம்ம மிக முக்கியமாக பல விதமான விஷயங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்கள் வழியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய பணியிலையும் ஒரு பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த அடிப்படையில் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி நேற்று பார்த்தீங்கன்னா கூட இது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு பேருக்கு மேலே வந்து கொரோனா வந்துருக்கு அதில் ஆயிரத்தி நானூறுக்கு மேலே தமிழ்நாட்டில் தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தான் அதிகமாக இருக்குது என்னுடைய முதல் கேள்வி சென்னையை பொது முடக்கத்தின் காரணமாக ஏற்கனவே மூடி இருந்தாங்க தலைவர்கள் அறிவித்தாங்க மீண்டும் பொது முடக்கம் செய்யலாமா உங்கள் கருத்து என்ன இல்லை சென்னை வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கிளஸ்டராக மாறி இருக்குது சென்னை காஞ்சிபுரம் அது மாதிரி செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் நாலு மாவட்டங்களும் இருக்குது அதில் சென்னையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடிக்கு கிட்ட ஜனத்தொகை அதில் நார்த் மெட்ராஸ் வந்து ஒரு அறைக்குள் வாழும் மக்கள் அதிகம் இருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு அறைக்குள்ள நோய் போனாலே பிரச்சனை தெரியும் அதில் வந்து இப்போ சென்னையில் கூட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஸ்ட்ரீட்ஸில் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஆக்டிவ் கேசஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க இந்த இந்த தெருக்களை மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே அடுத்தால் வரவிடாமல் பண்ண முடியுங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது பொருளாதாரமாக நோய் தொற்றா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வரும்போது அரசாங்கம் வந்து இன்றைக்கி லாக்டவுன் இல்லைன்னு அறிவிச்சிருக்குன்னு பார்த்தேன் அப்படி இருக்கதாக இருந்தால் நோய் தொற்றை வந்து க இது இல்லாமலே கட்டுப்படுத்தலாங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு செயல்படுதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இது மக்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய நேரம்ங்கிறத மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது அவங்கவுங்க அவங்கவுங்கள பாதுகாத்துக்கிறது தான் நல்லது நோய் தொற்று இருக்கிறது உண்மை நோய் தொற்றில் மரணம் வருவதும் இரு உண்மை இவங்க ரேட்டை ரிவைஸ் பண்ணாலும் உலகம் பூரா பார்க்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு பர்சன்ட்டுக்கு மூன்றையிலேருந்து நாலு பர்சன்ட் உலகம் பூரா நோய் தொற்றிலிருந்து மரணத்தை பார்க்கும்போது அறுபது மில்லியன் இருக்கும்போது ஏழு மில்லியன் இறந்து போனதை பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோ கூடிக்கிட்டே போகுது அந்த ஏழு லட்சம் பேர் இறந்ததை பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த ரேஷியோ வந்து ம கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது நூறு பேருக்கு வந்தால் உஹான்லேருந்து எல்லா ஊர்லேயுமே மூன்றரை நாலு பர்சன்ட் இறந்து போகிறதையும் நம்ம ஊரில் அது வந்து ஒரு ரெண்டரை பர்சன்ட் இருக்கிறதுங்கிறது இப்போ உள்ள விஷயம் ஸோ இது ஒரு மோசமான விஷயம் ஏன்னா ஒரு எண்பத்தஞ்சு பேருக்கு ஏ சிம்டமேட்டிக் பதினஞ்சிலேருந்து பத்து பேருக்கு சிம்டமேட்டிக் அதில் ஒரு ஆறு ஏழு சதவீதம் பேருக்கு ஐசியு அதில் ஒரு மூணு சதவீதம் பேருக்கு மரணம் அடையுங்கிறது தான் இப்போ உள்ள நிலைமை ஸோ நம்ம தான் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் சார் இப்போது ரொம்ப வெளிப்படையான கேட்க விரும்ப கேள்வி சமூக பரவல் ஆரம்பிச்சிருச்சா சமூக பரவல் இருக்கா இல்லையா ஸோ சமூக பரவல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஐசிஎம்ஆர் சேர்ந்த ஒரு சில நபர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கு வந்து ஐசிஎம்ஆர்லேயே வந்து அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க சமூக பொருள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி மாற்றுக்கிறது தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது சார் உண்மை நிலவரம் என்ன சார் இல்லை அந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே ஐசிஎம்ஆரோட சீஃப் என்ன சொல்கிறாருனா யுனைடெட் நேஷன்ஸோட ஹூலையே கூட அந்த வேர்டை சோஷியல் ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து
இத்தனை பெரிய மா மாநிலங்களில் எண்பத்தி மூணு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறதுனால அது அங்கே அந்த பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேலில் பார்க்கும்போது ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ள ஒரு தெருக்குள்ளே பார்க்கும்போது சோசியல் ஸ்ப்ரெட்டுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஓகே பட் உலக அளவில் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனுக்குள்ளே கொடுக்குற அளவுக்கு வரலங்கிறது ஐசிஎம்ஆரோட சயின்டிஃபிக் தியரி அதை நம்ம போய் டிஸ்பியூட் பண்ண முடியாது ஆனால் தெருவில் ஒரு யார்ட்டருந்து வருது யார்ட்டருந்து வருதுன்னு பார்க்கும்போது இப்போ நார்த் மெட்ராஸ்க்குள்ளே ஃபுல்லாக ஒரு தெருவுக்குள்ளே ஃபுல்லாக வருது ஒரு தெருவில் இப்போ அஞ்சு கேஸுக்கு மேலே தான் தெருவு அடைக்கிறாங்க இப்போ பன்னெண்டு கேஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டே ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்பரில் பரவும்போது அதை அந்த லோக்கல் ப இதுன்னு சொல்லலாம் பட்டு சென்னை பூரா பரவலாக எல்லா தெருவுலேயுமே இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அது சோஷியல் ஸ்ப்ரெட்டுன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்லும்போது அதை தாண்டி அதை அரசியலாக பேச வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை சரி சார் சார் மிக முக்கியமாக இன்னொரு கிலோ நான் வச்சுருந்தேன் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட உடனே என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா வயதானவர்கள் தான் ரொம்ப பா ரொம்ப கண்காணிப்போடு இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் சமீபத்திய மரணங்கள்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நாற்பது வயதுக்குள்ளார இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயது பெண்மணில் இறந்து போகிற சம்பவங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இதை உண்மையில் இன்னும் நம்ம அறிஞர்களோ விஞ்ஞானிகளோ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தேவைகள் இருக்கா இல்லை அதாவது இந்த நோய் தொற்றை பொறுத்தளவில் உலகம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் பாடம் ஒவ்வொரு மரணமும் ஒரு விஷயத்த சொல்லி செல்கிறது அதனால் இதை வந்து இதுதான் இப்படி தான் அப்படி சொல்கிற இடத்துல இன்றைக்கி விஞ்ஞான உலகம் இங்கே இல்லை ஒரு ஊரில் ஒரு மருந்து நல்ல வேலை செய்துன்றாங்க அதில் பாதி பேர் காப்பாற்றப்படுதுன்றாங்க இன்னொரு ஊரில் இன்னொரு சில மருந்துகள் காப்பாற்றப்படுதுன்றாங்க பத்தாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வித்தியாசப்படுது ஸோ ஒரு உடல் பருமன் உள்ள ஒரு ம ஒரு மனிதன் நல்ல சுகாதாரமான யங் மனிதன் கோ யங்காக இருக்கிற ஒரு ம ஒரு இளைஞனை கூட அது ஒரு மருத்துவரை கூட அது கொண்டிருக்கு வினோத்துன்னு ஒரு டாக்டர் ராமச்சந்திரன் இருந்தவருக்கு உடல் பருமனை தவிர அவருக்கு பெருசு இல்லை அவர் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் அவர் இறந்து போனது மருத்துவராக இருந்தே ஸோ இது வந்து எப்படி புரிந்து கொள்ளணும்னா இப்போ ரெண்டு மாதம் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இதுக்கு பயப்படாதவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா ஒரு சின்ன எண்ணம் எனக்கு குளிர் அடிக்குதோ எனக்கு ஜுரம் அடிக்குதோ எனக்கு உடல் வலிக்குது அப்படின்னு கேட்காத மனது கிடையாது ஸோ இது நமக்கு வந்துருமோங்கிற பயத்தில் இப்போ வர ஆரம்பிச்சாச்சு லாக்டவுன் ஆரம்பத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தோம் லாக்டவுன் போட்டோம் இப்போ ஐம்பது தான் வருது அஞ்சு கேஸ் தான் வருது பத்து கேஸ் தான் வருது இது இப்படியே போயிடும் நம்ம நம்பினோம் ஆனால் இப்போது இது நம்ம தெருவுக்கு வந்துருமா நம்ம உறவினர்களுக்கு வந்துருமா அவருக்கு வந்துருச்சா இந்த கேள்வி பட பட ஒரு பதட்ட நிலைக்கு வந்து இதுவே நம்முடைய அதுவும் நோய் வந்தவங்க ரொம்ப ஒடிந்து போயிடுறாங்க நம்ம முன்னால் அவங்க அப்படியே எந்திரிச்சு வரும்போது ஒரு மாதிரி வரவங்க இது அதாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்க பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டரில் பார்த்து குறைவாக இருக்குன்னதுக்கப்புறம் அவர் நடக்க முடியாத ஒரு பயத்தில் வந்துடுறாரு இது நான் சமாளிக்கலாம் இது எண்பத்தஞ்சாவது பே பேரில் ஏ சிம்டமேட்டிக்காக நான் இருப்பேன் அதனால் இதை பற்றி நான் கவலைப்பட வேணாம்னு எந்திரிச்சு போகிற மனிதர்களை நான் பார்க்கல கோவிட்னு சொல்லி இது இருக்கலாம் சார் சிம்டம் அப்படி இருக்குது ஆக்சிஜன் மருந்து மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆஸ்பத்திரி போங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவரை கைத்தாங்கலாம் கூப்பிட்டு போகிற இடத்துக்கு அவருடைய மனசு உடஞ்சி போகிறது தான் பார்க்குறோம் ஸோ பயம் அது வந்தாச்சு இப்போ ஆனால் இந்த பயத்தை விழிப்புணர்வுக்கு பயங்க பயன்படுத்துகிறோமாங்கிறது தான் பெரிய கேள்விக்குறி விழிப்புணர்வுங்கிறது நம்ம சாலைகளில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்னமும் மாஸ்க் போடாமல் இன்னமும் அவங்க அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறதும் தெருக்களில் விளையாடுறதும் குழந்தைங்களை விளையாடுற விடுறதும் சைக்கிள் ஓட்டுறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிச்சயமாக மோசமானது ஸோ சமுதாய பரவல் வந்துட்டுதா அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் கே கேள்விக்குறி கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் இளைஞர்கள் ஏன் இறந்து போகிறாங்க அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் உள்ளதுலாம் இப்போவும் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கண்டிப்பாக வயதுவர்கள் தான் அதிகமாக இறந்து போகிறாங்க அந்த அறுபது வயசு ஆமாம் இந்த மரணங்களும் இருக்குது ஆனால் ஆரம்பத்துலேருந்து சென்னை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் அந்த மரணங்களும் அவங்க பிரித்து சொல்லித்தான் இருந்தாங்க குழந்தைங்களாம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் மரணம் இருந்தது பத்து வயசுக்குள்ள ஒரு மரணம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இருபது இருபத்தஞ்சி வயசுக்குள்ளெல்லாம் மரணம் இருக்க தான் செஞ்சது பட் இப்போ நம்பர் கூடிக்கிட்டே வருது அதை நம்ம பார்க்கும்போது சார் நேற்று பார்க்கும்போது கூட வணிக சங்கங்களின் கூட்டமைப்பெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அறிவிப்பு சொல்கிறாங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு நீங்கள் லாக்டவுன் போடணும் நாங்கள் ரொம்ப தயாராக இருக்கும் அந்த லாக்டவுன் ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் தயாராக அந்த மனநிலைக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க மக்கள்கிட்ட கூட லாக்டவுன் சொன்னால் லாக்டவுனா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அவங்க இயல்பாகவே இந்த லாக்டவுனை ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு நாளாக ஒரு கடந்து போகிறதுக்கான மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்க அப்போ இப்போ ஐநூறு பேராக இருக்கும்போது நீங்கள் லாக்டவுன் போட்டிங்க ரொம்ப கடுமையாக இருந்துச்சு இப்போ ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே போயிட்டு இருக்கும்போதும் போடுங்க அது இயல்பாக மக்கள்
இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் வந்து மனதளவில் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு ஒரு தேவைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸ்ட்ரெஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இம்யூனிட்டி லாஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருங்க விழிப்புணர்வோடு இருப்போம் ஆனால் பய உணர்வு தேவையில்லை அறிவுரைகளில் அப்படியே ஏற்று அதை கடைபிடிப்போம் அதனால் அந்த விஷயம் வந்ததுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ரெண்டாவது வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு உண்மையிலே எல்லாேருக்கும் இருக்குது ஏன்னா பேங்க்கு வங்கிகள் ஒரு வங்கி கூட ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸையோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கைட்லைன்ஸையோ ஏற்றுக்கலை ஃபோன் பண்ணி கேட்க தான் செய்கிறாங்க நேரில் வந்து பணத்தை கெட்டுங்கன்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் ஆர்பிஐ இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாரட்டோரையும் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு தடவை அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த டார்ச்சர் கண்டிப்பாக படித்தவங்க செய்யக்கூடாது இதை ஒரு முக்கு கடைக்காரன் செய்யலாம் ஒரு எம்பிஏ படிச்சுட்டு பிகாம் படிச்சுட்டு ஒரு வங்கியில் வேலை பார்க்குற நீங்கள் ஒரு மருத்துவரையோ ஒரு உங்கள்கிட்ட வங்கியில் வாங்கினவங்களையோ எந்த காரணத்தை கொண்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் டார்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை மத்திய அரசாங்கம் மக்கள் மீது அக்கறை கொண்டு நீங்கள் டிவிடன்னு ஒன்று சம்பாதிச்சு மக்கள்கிட்ட நூறுரூவா கா ஒரு லட்ச ரூபா என்றதுக்கு நூறுரூவா கா சம்பாதிச்சு அந்த அப்படி ஒரு காசை சம்பாதிக்கலாங்கிறத மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது இவங்க தான் இப்போ தனியார் மருத்துவமனைகள்லேயோ இல்லை ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே பணம் கட்டுற இடத்துல ஒரு சார்ஜ் போடலாமே அதுக்கு நூறுரூவா ஒரு லட்ச ரூபா கட்டினா ஐம்பது ரூபா நீங்கள் கொடுக்கும் நூறுரூவா கொடுக்கணும்னு சார்ஜ் போடலாம் இது யார் சொல்லித்தரா வங்கி தான் சொல்லித்தருது மக்களுக்கு எப்படியெல்லாம் மக்கள்கிட்ட பணம் கடைசியில் எவ்வளவு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி இப்படி மக்கள்கிட்ட வசூலிக்கப்பட்ட பணத்தை டிவிடெண்டாக ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அரசாங்கத்துக்கு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு தருது எதுக்கு வட்டி வேண்டான்னு சொன்னால் வேண்டான்னு சொல்லுங்களேன் அவ்வளோ காசு அங்கே சேரத்தானே போகுது நம்ம சம்பாதிச்சு கொடுத்த காசு அப்போ மக்களோட அக்கறைங்கிறது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இருக்கிறதோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இருக்கிறதோ தனிப்பட்ட ஒரு வங்கிக்கு இல்லைங்கிறதான இதுலேருந்து புரியுது இந்த டார்ச்சரும் இப்போ சேர்ந்துக்குச்சு ஓகே இவங்க ஆரம்பித்த உடனே வாடகை கேட்காமல் இருந்தவங்க வட்டி வாங்காமல் இருந்தவங்களே இப்போ சேர்த்து தாங்க அப்படின்றாங்க முதல் மாதமே எப்படி தர முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு டார்ச்சர் மக்களுக்கு வர்றதை பார்க்குறேன் முடியலை சார் பயங்கர டார்ச்சராக இருக்குது சார் இனிமேல் அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு மக்களை தள்ளி இதனால் ஒரு மனச்சோர்வுனால ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே அதிகமாக இருக்குங்கிறது உண்மை ரெண்டாவது ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டாவது வந்து காய்கறிகளும் பழங்களும் இயற்கையான காய்கறிகளும் பழங்களும் கட் ஃப்ரூட்ஸ் கட் வெஜிடபிள்ஸ் இதை எவ்வளோ அதிகமாக எடுக்கிறோமோ அதில் எல்லாமே இருக்குது இதில் நீங்கள் வேணும்னா ஒவ்வொரு வேலையிலையும் ஒரு சூப்பாவோ சாலடாவோ அதில் நீங்கள் வே தேவையான நாட்டு வைத்தியர்கள் சொல்கிற அந்த இம் க இஞ்சி அதிமதுரம் அதெல்லாம் அங்கங்கே சேர்த்து ஆமாம் அதெல்லாம் அங்கங்கே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அவங்க அந்த என்ன இல்லாமல் குடிக்க சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் அதெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அதை மொத்தமாக குடிச்சிட்டு கூட சிலருக்கு தொண்டவலி இருமல் சளி வயிறு வலி அதெல்லாம் வயிற்று போக்கலாம் வர்றாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அது டோஸை குறைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு நாள் உணவில் மூணு தடவை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வாரம் போகிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இதை கூட்டிக்கலாம் ஸோ இயற்கையான உணவுகள் நிச்சயமாக இதுக்கு ஒரு வழி அப்புறம் ரொம்ப அதிகமான காரம் மசாலாவை தடுக்கிறது இன்னொரு வழி தூக்கம் நிம்மதியான தூக்கத்துக்கு என்ன உண்டு அவ்வளோவும் பண்ணணும் வீடுகளில் தேவையில்லாத சண்டை போடுறதெல்லாம் பார்க்குறோம் தினம் அடிச்சு பிடிச்சிட்டு வர்றதை பார்க்குறோம் அதுக்கெல்லாம் தேவையான ஆர்கியூமெண்ட்டை படித்தவங்க தானே இதை பற்றி பேசினா அவருக்கு பிடிக்காது இதை பற்றி பேசினா இவங்க பிடிக்காதுன்னா அதை பேசாமல் விட்டுட்டு இந்த கா லாக்டவுனை கடந்து நம்ம நிம்மதியாக வாழ்ந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் இதை பற்றியெல்லாம் பேசுவோம்னு சில விஷயங்களை குடும்பங்களும் நண்பர்களோ எல்லாருமே அதை ஒதுக்கி வைக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதுவும் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவலில் குறைக்கும் இம்யூனிட்டியை கூட்டும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி உடல் பயிற்சி இப்போ கொஞ்சம் லாக்டவுன் திறந்துருக்கிறனால ஆனால் மாஸ்க் மாட்டாமல் வெளியில் போக வேணான்னு தான் நான் சொல்வேன் நல்ல ஒரு டீசெண்டான மாஸ்க்கை போட்டு மக்கள் குறைவான இடங்களில் ஒரு நல்ல ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வர்றது மாதிரி நல்லது எதுவுமே இல்லை இல்லை உடற்பயிற்சி சைக்கிளிங் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுங்க ஆனால் கூட்டமாக இருக்க வேண்டாம் ஒரு சைக்கிளில் போகிறவங்க கூட ஒரே ஸ்பீடில் ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் போயிட்டு இருக்க வேண்டாம் தள்ளி இருந்து போகிறது ரொம்ப நல்லது ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளிங்கிறத மறைக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள நம்ம கூட்டிக்கிறது இம்யூனிட்டிக்கு முக்கியமான தேவை இம்யூனிட்டி பவர் பார்த்து நீங்கள் சொல்லிட்டு சார் உங்களை சந்திக்கக்கூடிய நோயாளிகளை தொடர்ந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கொரோனா பேஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது பேஷன்ஸ் எப்படி இதை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு பயம் வந்துருச்சு எல்லாருமே வந்து நான் என்ன சொல்வேன் இப்போ இன்ஃப்ளூன்ஸா லைக் இல்னஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா காச் மூக்கடப்பு தொண்டவலி இருமல் சளி இந்த மாதிரி ஒரு நோயை இயற்கையாக உருவாக்கக்கூடிய சூழ்நிலை தவிர்த்துக்கணும் அது
புளிப்பு பழங்கள் சில நேரங்களில் சாத்துக்குடி ஆரஞ்சு புளிச்ச மோர் தயிர் இல்லைன்னா இந்த நாட்டு மருந்துகள் இதெல்லாம் கூட தொண்டையை புண்ணாக்கி வர்றதை பார்க்குறோம் அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் டைல்யூட்டடாக குடிங்க இல்லைனா தவிர்த்துக்குங்க இல்லை உணவோடு அதை சேர்த்து பிழிஞ்சு சூப்பில் காய்கறிகளில் எலமனை பிழிஞ்சு அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட பாருங்கள் இந்த மாதிரி புளிப்பு பழங்களை தவிர்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆளுக்கு நோய் வந்தாச்சுன்னா மாஸ்க் மாட்டங்க அவரை தனிமைப்படுத்துங்க அவரை காமன் பிளேஸுக்கு போக வேண்டாம் எங்கே இரும்பினாலும் மாஸ்க்கு மேலே கூட கையை மூடி இருமிக்க இருமலை தடுத்துக்கலாம் இந்த இருமலை தாண்டி அந்த கிருமி சாதாரண கிருமி வீட்டில் ஒருத்தருக்கு வந்து அஞ்சு பேருக்கு வர்றதை பார்க்குறேன் அப்போ வீட்டில் அவங்க இன்னும் அந்த சுவாச குழாய் கிருமிகள் தொற்று நோய்கள்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கலங்கிறது தான் அதில் உள்ள நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் அதை தவிர்த்துக்குங்க சார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒட்டுமொத்தமாகவே சமூகத்தை வந்து சமூகமாக சேர்ந்துருக்கும் அந்த நோய் எதிர்த்துடலாம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த கருத்தை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன சார் இல்லை அதில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் அறுபத்தஞ்சு சதவீதத்துலேருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு அந்த கிருமி வந்ததுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு அது ப பரவாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் கடைசி பதினஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு அந்த நோய் தராமலே போயிடும் இதை தான் ஏசிம்டமேட்டிக் கேஸை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து படித்தோம் ஒரு ஒரு ஸ்விக்கியில் ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் அவருக்கு நோய் இருந்திருக்கு ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து வீட்டில் இருந்த கிட்னி பேஷன் இறந்து போகிறாரு கோவிடில் பார்த்தா பையன் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கான் ஆனால் பையனுக்கு அது இல்லை ஓகே அந்த கேரியர்ஸ் நிறைய பேர் வரும்போது அது பிகம் இட் பிகம்ஸ் அ ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி அந்த கேரியர்ஸ் நிறைய வரணும்னா ஒன்று வந்து மைல்டு டோஸில் ஒருத்தர் உள்வாங்கணும் இப்போ ஐசியூவில் ஒரு டாக்டர் தொண்டைக்குள்ளே போயே கையை விட்டு தொண்டைக்குள்ளேயே கு கருவியை செலுத்தும் போது அவருடைய அவருடைய இன்ஹேலி டோஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஐசியூ வார்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு வார்டு பாய்க்கோ ஒரு நர்ஸுக்கோ ரொம்ப அதிகமான தொற்று பரவல் கூட அந்த டோஸேஜ் அதிகமாக இருக்கும் இதே ரோட்டில் ரெண்டு அடி தள்ளி நிற்கும் போது ஒரு கோவிட் பேஷண்ட் நானே இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தா கூட அவர்கிட்டருந்து எனக்கு வர்ற வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தால் கூட நம்ம என்னெல்லாம் போட்டிருந்தாலும் அந்த டோஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வரும்போது அதுவே ஒரு இம்யூனிட்டியை நமக்கு உருவாக்குறது அந்த நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் நம்ம உடம்பு அதுக்கு தயாராகிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை உள்வாங்கி வரும்போது ஸோ இந்த டோசேஜ் சம்மந்தப்பட்டதும் அதை வந்து விருலன்ஸ்னு சொல்லுவோம் சில நேரங்களில் ரொம்ப மோசமான நோயாளிக்கு கிருமிகள் ரொம்ப தாக்கம் உள்ள வீரியம் உள்ளதாக தாக்கம் உள்ளதாக இருக்கும் அதே ஆரம்பத்தில் ஒரு கேரியர்ஸ்ட்டாக அவ்வளோ மோசமாக இருக்காது ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்ட்ட கேரியர்ஸ்ட்டு வந்து கேரியர்ஸ்ட்டை பரவும்போது கூட அவங்களுக்கும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது இதை தான் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி இப்போ ஹேர்ட் இம்யூனிட்டிக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு தம் பேருக்கு வரணுங்கும் போது தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கோடி பேருக்கு வரணும்னு பாருங்கள் சரி ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் வந்து இம்யூனிட்டி ஒரு எப்படி அதிகரிக்கணும் தமிழக அரசு என்னமா செயல் படலாம் சென்னைக்கு லாக்டவுன் தேவையாக போன்ற படலாம் நான் கேள்விக்கு உங்களுடைய பதில்கள் அழைச்சிங்க எங்களோட உங்கள் வருகையும் கருத்தையும் பதில் சந்திக்க மிக்க நன்றி சார் மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் மட்டும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களுடைய விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழி வருமான் இணைந்திருங்கள்